السلام علیکم بی اسٹوڈنٹ آج ہم بات کرتے ہیں بایولوجی چیپٹر نمبر ون اور بایولوجی کا چیپٹر نمبر ون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی اور انٹروڈکشن ٹو بایولوجی میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بایولوجی یہ ورڈ جو ہے یہ بنا کس طرح سے بایولوجی دو گریک ورڈس بایوس اور لوگوس سے مل کے بنتا ہے بایوس یا بایو کی اگر ہم میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لائف اور لوگی کی اگر بات کرتے ہیں یا لوگس کی بات کر لیتے ہیں تو اٹ مینس ٹو اسٹڈی ٹوٹلی اگر یا اوور آل ان کی میننگ اگر دیکھتے ہیں تو لائف ٹو اسٹڈی اگر ان کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں تو ڈیفینیشن میں ہم کہتے ہیں دا اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی اسٹڈی آف لائف بھی اسے کہا جاتا ہے کہا جا سکتا ہے یا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس بھی کہا جا سکتا ہے مطلب لیونگ تھنگس کی اسٹڈی یا لائف کی اسٹڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی بایولوجی اب بایولوجی کے اگر اوریجن کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو بایولوجی کو سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا ارسٹوٹل نے اور ارسٹوٹل کو فادر آف بایولوجی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بایولوجی کا جو نالج ہے یا بایولوجی جو مین برانچ ہے اس سے سب سے پہلے اسٹارٹ اس ارسٹوٹل نے ہی کیا تھا پھر اگر ڈیفینیشن کے بعد یا ڈیفینیشن کا ہی ہم کی ورڈ دیکھتے ہیں دا اسٹڈی آف لائف تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کویشچن آتا ہے کہ وٹ از لائف لائف ہے کیا چیز اگر لائف کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو لائف کو ہم کبھی بھی ایگزیکٹلی ڈیفائن نہیں کر سکتے اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ لائف کو ڈسکرائب اگر کرنا چاہیں تو اس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ لائف از اے سیٹ آف کریکٹرسٹک ڈیٹ ڈسٹنگوش لیونگ فرام نان لیونگس مطلب کچھ کردار یا کچھ خوبیوں کا ایسا مجموعہ جو کسی لیونگ تھنگ کو نان لیونگ تھنگ سے سیپریٹ کرتا ہے اسے ہم نام دے دیتے ہیں لائف کا کریکٹرسٹک ڈیٹ سیپریٹ یا ڈیٹ ڈسٹنگوش لیونگ فرام نان لیونگ اب ڈیفینیٹلی جب یہاں پر ہم کچھ کریکٹرسٹک کی بات کر رہے ہیں کہ سیٹ آف کریکٹرسٹک تو کچھ ایسے کریکٹرسٹک بھی ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے جو اگر کسی لیونگ آرگنیزم یا کسی بھی آرگنیزم کی باڈی کے انسائڈ موجود ہیں تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیونگ تھنگ ہے اگر وہ اس انڈیویجول کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نان لیونگ ہے اب وہ کریکٹرسٹک ہیں کون کون سے تو ان کریکٹرسٹک میں جو مین کریکٹرسٹک ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ریپروڈکشن کہ اگر کوئی بھی لیونگ آرگنیزم یا کوئی بھی چیز جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لیونگ ہے اس کے اندر ریپروڈکشن کی ابیلیٹی جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے مطلب وہ اپنا نمبر جو ہے وہ کنٹینیوسلی انکریز کر سکتا ہو دین ریپروڈکشن کے بعد جو سیکنڈ کریکٹر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ ہے گروتھ کہ وہ انڈیویجول اپنے سائز کے اندر بھی انکریز کر سکتا ہو دین گروتھ کے بعد نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے رسپانس ٹو اسٹیمولس کہ اگر اسے ہم کوئی بھی اسٹیمولس پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے اکارڈنگ کوئی رسپانس جو ہے وہ بھی شو کر سکتا ہو دین فورتھ کریکٹر جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے میٹابولزم کہ کوئی بھی لیونگ آرگنیزم جو ہے وہ میٹابولزم کی ابیلیٹی جو ہے وہ بھی رکھتا ہو اب اگر اوور آل ہم اینیملس کی بات کر لیتے ہیں تو اینیملس جو ہیں انہیں ہم ٹو براڈ کیٹیگریز جو ہیں ان کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں کچھ ایسے انڈیویجولس ہیں جنہیں ہم نام دیتے ہیں یونی سیلر کا یونی سیلر کے اگر ہم میننگس دیکھتے ہیں تو یونی کا مطلب ہوگا ون اینڈ سیلر کا مطلب ہوگا سیل ایسے انڈیویجولس جو جسٹ ایک ہی سیل پر کنسسٹ کر رہے ہیں انہیں ہم نام دے دیتے ہیں یونی سیلر اینیملس کا اور یونی سیلر اینیملس کی اگر ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو بیکٹیریا ایل جی وغیرہ یہ سارے ہمارے پاس ایگزامپلس آ جاتی ہیں یونی سیلر اینیملس کی سیکنڈ جو میجر کیٹیگری یہاں پر ہم ڈسکس کرتی ہیں وہ ہیں ملٹی سیل ملٹی سیلر کے اگر میننگ دیکھے جائیں تو ملٹی مین مینی اینڈ سیلولر مین سیل تو ایسے انڈیویجولس جو بہت سارے سیل سے مل کے بنے ہوتی ہیں انہیں ہم نام دے دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے ملٹی سیلر اینیملس 
अब अगर ये करेक्टरिस्टिक हम देखें जो हमने देखे थे कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनसाइड मौजूद है अगर हम यूनिसेलर की बात करती हैं तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में भी ये सारे करेक्टरिस्टिक जो हैं ये मौजूद होने चाहिए और अगर हम मल्टी सेलर एनिमल्स की बात करती हैं तो उनकी बॉडीज़ के अंदर भी ये सारे करेक्टरिस्टिक जो हैं वो मौजूद होने चाहिए अब मल्टी सेलर एनिमल्स या यूनिसेलर एनिमल्स रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं लाइक like अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लेती हैं तो बैक्टीरिया पर अदर रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं अगर रिप्रोडक्शन के बारे में हम देख लें तो रिप्रोडक्शन को फर्दर हम टू ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं उनके अंदर भी डिवाइड कर सकती हैं एक को हम नाम दे देती हैं ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड वन को हम नाम देती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ माइटोसिस कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो माइटोसिस का होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो मियोसिस का होगा इन दोनों माइटोसिस और मियोसिस में अगर हम डिफरेंसेस की बात कर लेती हैं तो माइटोसिस ऐसी डिवीजन जिसके अंदर एक सेल से फर्दर दो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे लेकिन दोनों सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेम होंगे मीन अगर हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक सेल मौजूद है ये सेल डिवाइड हो रहा है दो में अब दोनों सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेम ही होंगे जैसा कि पेरेंट सेल्स के अंदर मौजूद थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मियोसिस और मियोसिस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मियोसिस को हम रिडक्शन डिविजन का भी नाम देते हैं रिडक्शन डिविजन का मतलब क्या होगा कि मियोसिस के थ्रू अगर कोई सेल डिवाइड करता है तो सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने पेरेंट सेल की नस्बत रिड्यूस हो जाएंगे लाइक अगर यहां पर हम देखें कि एक सेल जो है फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम के मुश्तमिल है वो सेल्स फर्दर फोर सेल्स में डिवाइड होगा और हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ट्वेंटी थ्री होंगे मतलब अपने पेरेंट सेल से इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे अब अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को देखें बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं या एल की बात कर लेते हैं ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके थ्रू डिवाइड करेंगे या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन जो है उसे कंटिन्यू करते हैं मल्टी सेलर एनिमल्स की बात कर ली जाए तो मोस्टली मल्टी सेलर एनिमल्स जो वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं कुछ मल्टी सेलर ऐसे भी हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या माइटोसिस के थ्रू भी डिवाइड करते हैं अब अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी मौजूद है उस इंडिविजुअल को हम नाम दे देते हैं कि वो क्या है लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके अंदर आ जाएगा फिर सेकेंड अगर करेक्टर हम देखें तो सेकेंड करेक्टर हम देखती हैं ग्रोथ अब ग्रोथ के बारे में अगर हम देखें तो ग्रोथ में हम ये कहती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसका बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे पास आ जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया की बात कर लें या किसी यूनिसेलो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल उसका बॉडी साइज जो है वो भी इंक्रीज होता है अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स का भी बॉडी साइज जो है वो इंक्रीज होगा अगर किसी इंडिविजुअल का बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है उसमें ग्रोथ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट हो सकता है अगर हम इन बोर्ड मार्कर्स की बात कर लें किसी चेयर की बात कर लें टेबल की बात कर लें फैंस की बात कर लें तो इनके अंदर अगर हम देखें तो कभी भी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर इन्हें हम दो साल के लिए तीन साल के लिए किसी जगह पर रख दें ये नहीं होगा कि एक बोर्ड मार्केट से दो प्रोड्यूस हो गए हैं या एक बोर्ड मार्केट का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया अगर इनका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये नॉन लिविंग थिंग्स जो उनके अंदर काउंट की जाएंगी देन थर्ड करेक्टर जो हम देखती हैं वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस किस तरह से होगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कोई रिस्पॉन्स या कोई मूवमेंट्स जो हम वो शो कर सके लाइक like अगर इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एनिमल अगर समर के अंदर हम देखें कि ह्यूमन्स की ही हम बात कर लेते हैं उसे अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो धूप में खड़ा नहीं होगा आफ्टर टू मिनट्स आफ्टर थ्री मिनट्स वो ट्राई करेगा कि वो उस हार्ट एरिया से या वहाँ से जहाँ पर सनलाइट मौजूद है वहाँ से उस एरिया की तरफ मूव कर सके जहाँ पर टेम्परेचर और सनलाइट जो है वो कम है अब 
जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस सन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है एज अ इन्वायरमेंटल स्टिमुलस और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जो कर रहा है कि वहाँ से ये मूव करेगा टू अदर साइड किसी भी दूसरी डायरेक्शन की तरफ ये मूव कर सकता है अब अगर तो कोई इंडिविजुअल किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस भी हो सकता है इंटरनल या इन साइड द बॉडी भी कोई स्टिमुलस जो है वो मौजूद हो सकता है इन साइड द स्टिमुलस या इन साइड द बॉडी अगर किसी स्टिमुलस की बात करते हैं हम ह्यूमन्स को ही अगर हम देख लेते हैं तो हमें कुछ टाइम के बाद भूख लग जाती है अगर सांस ना लें तो ऑब्वियसली हम कह लें कि हमें सफोकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अब ये सारे क्या हैं हमारे लिए स्टिमुलस है अगर सफोकेशन हो रही है तो डेफिनेटली हम ब्रीदिंग का प्रोसेस जो वो कंटिन्यू करते हैं हंगर फील हो रही है तो डेफिनेटली हम फूड जो वो इंटेक करते हैं और ये सारे हैं क्या चीज़ कि सी स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्सेज जो वो शो कर रहे हैं फिर लास्ट वन या फोर्थ करेक्टर जो हम लिविंग थिंग्स के अंदर डिस्कस करते हैं वो है मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसे हम कहते हैं कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ लिविंग सेल कि लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन और ये मेटाबोलिक रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनके अंदर डिवाइड करते हैं एक को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस का सेकंड कैटेगरी जो है उसे हम नाम देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर किसी कम्प्लेक्स मालिक्यूल की ब्रेकडाउन की जाती है सिंपल मालिक्यूल्स के अंदर वो आ जाते हैं हमारे पास कैटाबोलिक रिएक्शन एनाबोलिक रिएक्शंस की अगर बात कर लेती हैं तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें किसी सिंपल थिंग्स या सिंपल मालिक्यूल्स जो उन्हें कंबाइन करके कोई कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल डेवलप कर दिया जाए उन्हें हम नाम दे देते हैं कि वो क्या होंगे एनाबोलिक रिएक्शंस अगर दोनों की एग्जांपल्स हम कोड करें ह्यूमन्स जो हैं वो अपनी फूड्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो अगर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में ले रहे हैं तो इनकी ब्रेकडाउन की जाएगी इन सिंपल फॉर्म ग्लूकोज और एनाबोलिक रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स जी हैं ये आपस में ज्वाइन होकर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जी वो डिवेल्प करती हैं और ये दोनों हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगी कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस की अब ये सारे प्रैक्टिस्टिक अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है फिर भी हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं इन सब में से अगर कोई एक भी करेक्टर अगर किसी लिविंग बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन मौजूद है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और अगर इनमें से कोई भी करेक्टर किसी चीज़ के अंदर मौजूद नहीं है तो उन्हें हम नाम देते हैं कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनके अंदर काउंट हो जाएंगे फिर अब अगर इसके बाद हम बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में देखें कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और बायोलॉजी जो है वो किस किस फील्ड ऑफ स्टडी जो है उसे कवर करती है तो सबसे पहली ब्रांच जो हम बायोलॉजी की देखती हैं वो हम देख लेते हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो जेनेटिक्स में हम इससे सिंपली डिफाइन करती हैं स्टडी ऑफ जीन्स के जीन्स की स्टडी जो है उसे हम नाम दे देती हैं जेनेटिक्स का अब जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स जो है ये रिलेट करती है डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स को हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं अगर हम ह्यूमंस की ही बात कर लेते हैं इवन एक ही पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर भी नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो डिफर होंगे आई कलर की जीन्स जो हैं सारे ही ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर डिफरेंट होंगी कुछ के अंदर सेम भी हो सकती हैं एज लाइक पेरेंट्स एज अगर एक क्लासरूम की हम बात कर लेती हैं तो एक क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं सबका स्किन कलर भी ऑलमोस्ट डिफरेंट होगा आई कलर भी डिफरेंट होगा हेयर कलर भी डिफरेंट होगा और ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं वो कंट्रोल कौन सी चीज़ करेगी जीन्स और इन सब की स्टडी को हम नाम दे देते हैं जेनेटिक्स का देन जेनेटिक्स के बाद सेकेंड जो ब्रांच हम यहाँ पर स्टडी करती हैं उससे हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का एवोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसमें हम नियम देखती हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनिमल्स या सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस 
टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग या इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस या स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस आती रहती हैं उन्हें हम नाम देते हैं कि वो क्या है एवोल्यूशन का अब एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिस या एवोल्यूशनरी व्यूज से हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी इसी फॉर्म के अंदर डिवेल्प नहीं हुए बल्कि क्या हुआ कि डिफरेंट जूनिसल ऑर्गेनिज्म से डिवेल्प हुए सिंपल मल्टी सेलर एनिमल्स फिर उन सिंपल मल्टी सेलर एनिमल्स से कम्प्लेक्स मल्टी सेलर एनिमल्स जो हैं वो डिवेल्प होते गए और ये सारी जो चेंजेस आती गई उन चेंजेस को हम स्टडी करती हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एवोल्यूशन के एवोल्यूशन के अंदर हम इन सारी ही जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं देन इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच हम यहाँ पर देखते हैं वो है पेलेंटोलॉजी पेलेंटोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हम स्टडी ऑफ फोसल्स जो है वो करेंगे और फोसल्स की अगर बात कर ली जाए कि फोसल्स के हैं तो डेड रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स किसी भी इंडिविजुअल्स किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट की अगर कोई डेड रिमेनिंग्स मौजूद हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं फोसल्स का और फोसल्स की डेवलपमेंट के अगर बारे में अगर हम देख लें तो ये तो हंड्रेड ऑफ ईयर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अगर कोई इंडिविजुअल मौजूद था उसकी डेथ होगी किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर या ऐसे इन्वायरमेंट ग्लेशियर्स वगैरह के इनसाइड अगर कोई या ग्लेशियर वगैरह के एरियाज हैं वहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल मौजूद है उसकी डेथ होगी उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल जो हैं वो एक्यूमलेट होती गई टाइम से उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया और उसकी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लेकिन जो हार्ड टिश्यूज़ जिनके अंदर बोन्स वगैरह मौजूद होती हैं वो प्रिजर्व हो जाती हैं इन डिफरेंट रॉक्स इन आइस और इन्हीं जो डेड रिमेनिंग्स हैं मतलब जो हार्ड टिश्यूज़ हैं इन्हीं की स्टडी को हम नाम देते हैं पेलेंटोलॉजी का और स्टडी ऑफ फोसल्स हम करते क्यों हैं स्टडी ऑफ फोसल्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमसे पहले जब मिलियंस ऑफ शेयर जो एनिमल्स मौजूद थे उनका उनकी बॉडी फॉर्म किस तरह से थी उनकी फीडिंग हैबिट्स किस तरह से किस तरह से थी और वो अपनी नॉर्मल लाइफ के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते थे उन सब की स्टडी को हम देखते हैं इन पेलेंटोलॉजी पेलेंटोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो ब्रांच हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उससे हम नाम देते हैं जू जियो का जू जियो ग्राफी थ्री वर्ड्स पर कंसिस्ट कर रही है जू मीन एनिमल्स जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन टू स्टडी अगर इनके कलेक्टिवली हम मीनिंग देखते हैं टू स्टडी एनिमल्स ऑन अर्थ के जमीन के ऊपर या अर्थ के ऊपर किस एरिया में कौन से इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम नाम देते हैं जू जियो ग्राफी का लाइक like अगर हम अर्थ के डिफरेंट एरियाज की तरफ मूव कर जाते हैं डेजर्ट्स में मूव कर जाएं, तो डेजर्ट्स में हमारे पास ऐसे एनिमल्स मौजूद होंगे जो खुद को इस तरह से अडॉप्टेड कर चुके हैं ताकि वाटर की जो वहाँ पर कमी है उससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर हमें ओल्स वगैरह मिल सकते हैं स्नैक्स मिल सकती हैं डिफरेंट टाइप्स की लिजर्ट्स और कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं लेकिन अगर हम वहाँ डेजर्ट से मूव कर जाती हैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ तो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ हमारे पास जो एनिमल मौजूद होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे वहाँ पर हमारे पास बियर वगैरह मौजूद हो सकती हैं लिपर्ड वगैरह मौजूद हो सकती हैं मॉन्कीज मौजूद हो सकती हैं सेवरल टाइप्स के बर्ड्स हैं वो भी मौजूद हो सकती हैं वहाँ से अगर मूव कर जाती हैं मेरीन इन्वायरमेंट की तरफ या सी वाटर की तरफ तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स मौजूद होंगे उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की फिशेज हैं वो मौजूद होंगी कुछ का साइज जो है वो स्मॉल है कुछ का साइज जो है वो लार्ज है अब इन सब चीज़ों की स्टडी जो है या इन सब एनिमल्स की डिफरेंट एरियाज के अंदर जो स्टडी है उससे हम कलेक्टिवली नाम दे देते हैं जू जियो ग्राफी ओके स्टूडेंट्स तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक दफ़ा क्यूक रिकॉल देख लेती हैं बायोलॉजी टू बर्ड्स से मिलकर बनाए बायो एंड लोगी बायो मीन लाइफ एंड लोगी मीन टू स्टडी डिफाइनेशन किस तरह से करेंगे द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी और अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में देखें कि बायोलॉजी को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था तो अरिस्टोटल जो है उसने बायोलॉजी का स्टार्ट जो है वो लिया था और अगर हम लाइफ के बारे में देख लें कि लाइफ है क्या चीज़ तो लाइफ हम कहते हैं कि सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक डेट सेपरेट लिविंग फ्रॉम 
नॉन लिविंग और ये सेट ऑफ करेक्टर्स होंगे कौन से रिप्रोडक्शन हो सकती है ग्रोथ रिस्पॉन्स टू स्टेमुलस और मेटाबोलिज्म जो है वो हो सकती है रिप्रोडक्शन की अगर बात कर ली जाए तो दो तरह से हो सकती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ माइक्रोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई मीन्स ऑफ म्योसिस ग्रोथ को अगर देखा जाए ओवरऑल अगर बॉडी साइज के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रोथ में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या अपनी इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई रिस्पॉन्स जो कर रहे हैं तो उसे हम काउंट कर लेते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस लास्ट वन हम देखते हैं मेटाबोलिज्म कि किसी इंडिविजुअल की बॉडी के इनसाइड जितने भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे हम देखेंगे मेटाबोलिज्म के अंदर फिर ओवरऑल एनिमल्स को हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं यूनिसेलर प्लस मल्टी सेलर जो एक सेल पर मुश्तमिल है यूनिसेलर कहलाएंगे जो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होंगे वो मल्टी सेलर कहलाएंगे और मल्टी सेलर की एग्जांपल्स में अगर देखें तो मैन डॉग कैट बियर ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं मल्टी सेलर एनिमल्स की देन इसके बाद फर्दर हम डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं सबसे पहली जो ब्रांच हम देखते हैं वो है जेनेटिक स्टडी ऑफ जीन्स या स्टडी ऑफ जेनेटिक मेटीरियल जो है वो क्या कहलाएगा जेनेटिक्स एवोल्यूशन के अंदर हम ग्रेजुअल चेंजेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इन साइड परफॉर्म हो रही हैं उनकी स्टडी करते हैं पेलेंटोलॉजी के अंदर हम फोसल्स की स्टडी करते हैं और सू जियोग्राफी के अंदर हम एनिमल्स की अर्थ के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अदर ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी एंड बायो मालिक्यूल्स के किन किन मालिक्यूल्स से मिलके ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडीज जी हैं वो बनी है ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज टेक केयर ऑफ योर स्लिप